没见过这么笨男人吧？我见过。哎呀，你不能这样！你到底要去哪儿？你得跟我说呀。去码头接我哥。啊？那我还是回去吧。哎呀，什么玩意？快点儿、哎！快点！快点！快点！高兴点啊！上车。成功！你愣着干嘛？上车走了。哎，姐，你不奖励奖励我们？对呀，奖励，给他请你们吃大餐。哇，快点，姐，那我们先走了啊！拜拜，姐，拜拜，老师，拜拜，拜拜，拜拜，师傅再见，师傅再见。警官啊，我去问问。哎，你干什么？你说我干什么呀？啊，太不像话了吧？他怎么不像话了？他背叛你！你看我像伤心的样子吗？你就装吧你。信不信由你吧。走，回家。哎，回了家以后。跟谁都不许说这件事儿，尤其是娜娜，听到没？姐，你觉得我能管得住我这张嘴吗？啊！憋死了你也给我憋住，我听见没？不许三八啊！走，回家。咱们去喝一杯啊！你别去了，你又不会喝酒，快回去吧。拜拜，拜拜，路上小心啊！你不说我就不开，怎么了？你跟我还要保密啊？你再这样，我跟你绝交了啊！喂，你是在自己偷偷的发春吗？共享，共享。哎，你说，他这个人太害羞了，害羞呢？好啊，亏你下手早了。我跟你说，你没听说过吗？这害羞的男人体贴。有智慧又勇敢还害羞，极品啊！而且呀、啊，这害羞的男人是所有女人进攻的目标，不宜把握自己的人生方向，跟你呀、啊、绝配。<笑>我太丢人了，我第一次这么主动，哎，我都有点犯罪感了。得了吧你，人的行为呢是潜在内心的外在表现，你所做的呀其实就是你所想的。你不是说生活需要冲动吗？怎么样，这冲动的果实还不错吧？行了，你赶快开车吧。<笑>哎，回来了，满意。哎，怎么就你一个人啊？月月跟楠楠呢？谁？不是孩子傻了呀？玩的怎么样？开不开心？哎呀，开心，可开心了。我不跟你说了，我去洗澡了。哎哎哎，你急什么呀？哥，又看苦情戏呢
，可不是吗？你说现在这电视剧啊，净胡编乱造的，不看了不看了，媳妇关了吧啊！不不看了，咱吃饭去。呃，那个遥控器呢？哎，娜娜，这电视开了吗？呃奶奶，哎，奶奶，哎呦，真不错这菜啊！嗯，对。哎，满月，怎么了？别碰我啊！别靠我那么紧。啊，哥，满月的意思是想让你挨着我做。可不是嘛，这媳妇儿多好。还是媳妇儿对我好啊！最体贴你的就是你媳妇儿了，可是。行了啊，你就别一口一个媳妇儿的叫着了，人家楠楠以后还要嫁人呢。对呀，你再这么叫，我还怎么嫁人啊？嫁什么人？嫁什么人啊？哪儿也别去啊！奶奶养着你，来，去喂奶奶家口肉给你吃，快！奶奶，我不吃肉，我怕胖。我吃。我不怕胖，嗯，太好吃了。哎，这丫头，妈，行了行了，你坐着吧，别为一个人扫了大家吃饭的兴，吃饭吧。这丫头怎么了？你还想不想要钱了？啊，哦，都吃饭。啊，吃吃吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭，吃饭啊！吃饭吃饭，妹。倪律师啊，听说你一来就做了一个漂亮的案子，偶然也有运气的成分。啊，你可真谦虚啊！王妈可以起菜了。丽丽啊，老王啊，上午送来了一只活甲鱼，而且还是野生的，我就让王妈给炖了，正好倪律师也来了。丽丽啊，你看你这脸色，最近要好好调理调理啊！你说你总是上网，别熬夜了啊，对皮肤不好。谢谢妈，我知道了。<笑>阿姨，我都羡慕丽丽有你这么好的婆婆，真好。那你也早点结婚啊，然后找一个像我妈这么好的婆婆。你以为天底下的婆婆每一个都对儿媳妇这么好啊？你是前世积德，你得好好谢谢婆婆。哎，哪里呀、啊？对丽丽好呢。就是对我儿子好，对我儿子好呢，就是对我自己好。你们说对我自己好，还用谢吗？阿姨，您太善解人意了。<笑>您刚才这番话又有学问又有哲理，学习了。你怎么进来不敲门？让你。盯着我干嘛？说，那个女人是谁？哪个女人啊？别揪着盖着的啊！车上码头那个，搂着你又说又笑的女人，谁呀、啊？赶紧招！哦，你都看见了？哎，你你怎么看见的？别跟我嬉皮笑脸的，哥，我告诉你啊，你这是对整个家庭的背叛，整个家庭，知道吗？别别别，你严重了。我怎么背叛了？我背叛谁了？我说你，你，你怎么了你？你你什么时候学会厚颜无耻了？你你别着急，你慢，你坐下来慢慢说。行，我慢慢说。我心平气和的问你一个问题。你问。你懂爱情吗？嗯。不懂吧？你满意？今年二十六岁，大学六年，有人追，但被你拒绝。尚无恋爱史，目前单身。我问你啊，为什么拒绝追求你的女生啊？我没有拒绝呀。那个叫什么来着？琳娜。琳娜。萨琳娜。好，你管他什么娜呢？我问你呢，为什么拒绝他呀？不为什么，我不爱他。为嘛？那你为什么不爱他呀？他是不漂亮、不温柔、不美丽、不女人，还是不喜欢你？都不是。
好，我就给你出个选择题：一，你不懂爱情；二，你心里有人了；没有三啊？没有。你这不是强盗逻辑吗？我给你补充一下啊，三，我不爱他。哥，你都没有谈过恋爱，你懂爱情吗？我不懂，不够。我现在懂了。得了吧，你说你这才回来几天呀？你不要图一时痛快去跟别人谈一场貌似恋爱的恋爱，你知道吗？你这种恋爱是没有结果的，不但没有结果，你还深深的伤害了一个深爱着你的人。等你发现的时候啊，不是每个某人回首灯火阑珊处，都有人撑着脖子死气白咧的等着你。到时候啊，你将后悔莫及。哥。你应该给盛楠一个机会。你看，你这回来还不到一个星期，就放弃了一个对你有十五年感情的人，和一个什么都不了解的女人搂在一起。你不觉得你这有些不自爱吗？哥，我从不相信什么初恋，更不相信什么一见钟情。真的，你都是没有结果的恋爱，伤了别人。害了自己，除非你们结了婚，否则，哥，我告诉你啊，盛楠是不会放弃你的。月月，你严重了，我跟盛楠真没那方面感情，盛楠对我也不……哎呀，哥，我觉得你也别在这儿瞎谈恋爱，瞎耽误功夫了，好好想想。哎，不许让盛楠干等着了。签过来吗？娜娜让我把这事儿给办了。还真是哈、啊嗯，他们俩不晚还在那边呢。对呀、啊。那你联系好没有？哎呀，打过电话了，下午啊我就带娜一块过去。你也真是的，你说这种事儿，你联系好了，让娜一自个儿办就行了，她又不是孩子了。哎，你别说，还真是啊。哎，儿子，你说曹操曹操就干。来，哎，过来。嗯。拿着。什么呀？户口。你下午去一趟派出所，把你奶奶和你的户口给签过来，啊！行了行了，甭管了这事儿，赶紧休息去吧。我跟儿子好好聊聊，快去。行，好好聊聊。儿子，来来来，快坐着。怎么了你这是啊？撅着个脸，怎么了？谁欺负你了？没人欺负我，我就是有点纠结。跟妈说说，看老徐能不能为你排忧解难。快说，好美啊！是啊，太辽阔了。这开心的时候啊，看看海，就释怀了，更开心了。<笑>我看你是着魔了吧你？一恋爱整个人都变了，还释怀？是你个头啊！我看你想投怀吧。去你的，一点正经都没有。我跟你说啊，现在坐在这个位置的呢，就不应该是我，应该是你那个布袋熊。两个人，帆船，海鸥，静悄悄的海面，远离城市的喧嚣，甜蜜的二人世界，想想都浪漫。哎，你想想，密不密呀、啊？就你这样叽叽喳喳的还浪漫呢？信不信我把你扔到海里去、啊？喂，你别重色轻友啊！我要是重色轻友，我能大礼拜天给你漂在海里吗？你那是自尊心太强，要不然你早就给他打电话了。说的对，你说我刚跟他分开就给他打电话，合适吗？那就要看你想不想喽。想就打，不想就不打。我猜猜啊。你这个布袋熊，你要是不主动打电话给他，他就是想死你也不会主动打给你的，信不信
，我信，有道理。我一直觉得这个人很奇怪，他有时候啊笨笨的，你说什么他都要反应老半天。你说这个人到底是傻呢还是笨呢？哎，你还是不了解男人。你觉得加州大学生学历，烟台大学老师，很多篇学术论文。你说这个人是傻呢，还是笨呢？我告诉你，有些人呢智商很高，但情商却很低。布袋熊就属于这种。另外，他一直在国外，没有经过这个社会世俗的洗礼，特别没有在这个体制下得到教育。我们平时胡诌八扯惯了，你以为他能听得懂啊？你呀，捡到了一块璞玉，你知道吗？哟，我还捡到一个宝贝呢。那你说我这个宝贝，如果总是害羞不给我打电话，我是不是得教教他呀？你要相信你的直觉，他喜欢你就行了。你估计这些干嘛？谁打给谁不一样啊？相信我，他绝不是小心眼儿，故意抻着等着你打电话给他。我猜啊，他就是不知道打给你该说些什么。你跟他肚子里的蛔虫似的。不，本尊越南无数。这是我的男人学别论，你越过多少男人？我不告诉你，说你不说我就把你给推下去。你敢？来，来。啊，父母都见了。哎呦，儿子行啊你啊，够快的你。嗯，我也不知道就这么稀里糊涂的好了。你跟他说咱俩的关系了吗？啊，我还没来得及跟他说呢。啊，不用刻意说，是没事。不是你当时怎么没跟人说呢？我也不知道有没有这必要必须跟他说。啊、哦，也也不是必须要跟他说。没事没事，回头啊，我找机会我跟他说就行了。嗯，哎哎哎，嗯，真喜欢人家吗？虽然断，但是我可以断定，我爱上他了。<笑>可是，怎么了？大家都希望我给盛楠一个机会，可是我跟盛楠就是那种兄妹关系，完全没有那种感觉。妈，你知道那种感觉吗？你明白吗？行了行了，听妈跟你说啊，这个呢，还一个人就要彻底。千万不要想那么多，有妈帮你解决这个后顾之忧，听见没有？好好对人家啊、嗯！知道。哎，你看今天这天儿啊，风和日丽的，有没有约人家出去啊？哎呦，我想来着，就我也不知道该跟人说什么。哎呀，什么也不用说，说什么都有用。哎，你这孩子真是的，怎么着啊？想让女孩子主动约你，还是怎么着啊？等着他打给你吧，看来是等不到了。哎，你说他喜欢我就不能？那是奇迹。你要相信你的直觉，你爱他，他也爱你。他不是那种花言巧语的男孩子。你刚把他送下车，你就会收到他的信息。宝贝儿，我开始想你了。是，他今天是想你。等以后呢？当你想他了，他又开始想着别人了。哎，我还梦想着有朝一日，我喜欢的男生能手捧百合花来到我的眼前。看来是没戏了，梦想和现实都是有差距的。哎，你说如果有一天，你的布袋熊真的手捧一束你最爱的百合花出现在你面前，你会怎么样？那我就要嫁给他。完了，以我的经验啊。这孩子离这方面还差十万八千里呢，切，这人啊，还真是没有十全十美的。哎
，奇迹来了！你看，妈的，我出去了，真的？那我去了啊！哎，你看你啊，你这孩子一看就是那种有了媳妇忘了娘的人。妈啊！哎啊！户口本拿着。哎，顺路到派出所把这事给办了，好，找寓所就行了，听到没有？不会耽误你约会的。哎，回来。好，这孩子那么。哎呦，你瞧你这慌慌张张的劲儿，就你这个性，那你好怎么会喜欢上你呢？哎呦呦呦呦，嗯，妈就这么一说啊，啊、嗯，做好自己就行了，啊，赶紧去吧。我知道了，我知道了，叔叔。哎哎哎，快来，在路口啊，有一花店，有一种花叫百合。啊。哦，我知道了，他喜欢百合。行了，赶紧走吧，我不能透露太多了啊。哎呀，谢谢妈。行了，快走吧。行行行因为爱要最简单。你怎么知道我喜欢这样的花啊？我妈告诉我的。<笑>谁信啊？啊，好，那我不问你了。其实你怎么知道的不重要，有心就好。你要去哪儿？啊，我去二马路派出所落户口。哦，了解。我我昨天也刚把户口从学校里面转出来，明天也要去落户。不过我在临海所。临海？离我家很近啊。真的啊。嗯。那你希望我住的离你很近吗？嗯。当然，越近越好了。那要多近啊？就是像咱们俩这么近。<笑>这是不是太近了？这根本就不是一栋楼的距离，而是一张床的距。离。哦，我我不是那意思，我我知道，我知道、呃，知道就好。其实。我也不反对这个距离。哎，不不，我
我不是那个意思，我是说，我觉得，我真不是那个意思，你别误会。开车吧。呃、别慌，红灯。喂，怎么了？非得让我去吗？好，我马上。怎么了？嗯，能不能送我一趟？当然了，去哪儿？有一个朋友，他需要我。那边就是老年活动中心，嗯，好看吗？环境特别好。哎，那边是一片森林，有的时候可以搞一些户外运动。哎呀，好漂亮车啊！这，这位是啊，我介绍一下，这是倪律师，祝贺，我发小，我叫祝贺，然后满意的死党兼妹夫。是吗？你好，你好。怎么个情况？这谁啊？他他怎么回头跟你解释？小花姐呢？在等你呢。啊，哎，要不这样，那个我先去看看小花姐，然后呢，我让祝贺带你在周围转一转。啊，去吧。啊，走了啊。小花姐是谁啊？小花姐。小花姐是一个孤寡老太太。三十年前，丈夫因为车祸去世了，老太太受了刺激，精神有些恍惚，加上后来的小脑萎缩，现在就能记住三十年前和十分钟之前的事儿了。她丈夫临走的那天，给她留了一封信，说过几天回来，就再也没有回来。不过，老太太的记忆丧失，让她觉得每天都是新的，所以这封信每次都会觉得是她自己丈夫刚留下来的，她就会让她的弟弟给她读。后来她弟弟也去世了，我们就成了她的弟弟。她最喜欢的弟弟还是满意，也奇了怪了，她就能记住他。你回来啦，饿不饿啊？我不饿。小弟啊，你到哪里去玩了？没到马路上吧？那里车多，你千万不要去，知道吗？不去。小弟啊，你是不是饿了？姐做饭给你吃吧。姐，我不饿。哦，对了，姐夫是不是给你留下一封信啊？是啊，我都不知道他什么时候走的，你拿过来，帮我念念。
，小弟，你怎么啦？你是不是饿啦？天气凉，出门的时候记得一定要多穿衣服。我走的时候给你柜子里留了二百块钱。一些衣服，你帮我整理一下，拿出去晒一晒。我很快回来，想不得了。小弟，你是不是想你姐夫啦？不着急，下个礼拜不就回来了吗？姐做饭给你吃吧。你们在这儿做了多久？十年了，这儿跟我们家一样。你们等我一下，我去把衣服晾。常年都是如此，晒完了叠起来，然后再晒干。小花姐每天只做这一件事情。去洗洗吧。生气了，你做的事情让我很感动。啊！没想到你这么有爱心。<笑>我是说你善良。啊，不是，我小时候淘气，家里住的又近，就经常过来玩嗯，帮忙干点活，随便蹭点吃的。刚开始还没什么感觉，可后来时间长了，就越来越有感情了。怎么什么事从你嘴里说出来都那么轻松啊？是真的，真的很想多了解了解你，又感觉那么的了解你，是那种认识很多年的感觉吗？嗯，<笑>我对你也有这种感觉，真的啊？嗯，<笑>我真的相信缘分。<笑>天哪！终于办完了。是啊，真好。哎，我们去那边吃点东西吧。走。卡
看什么呢？啊，啊你说这个世界是不是很奇妙？走进去的时候还是两个人，从这个门里出来，世界对他们来说意义就不同了，就要在一起生活一辈子。好幸福啊！我希望，我希望有一天能和你一起进去。辈子吗？妈，我会爱你一辈子。择日不如撞日，走。想。
干什么呢？哎呀，行了，别准备了。你结婚都是我给准备的，啊？怎么了？你哥我就不能给准备了？哎呀！哎，对了，奶奶，咱们的计划提前吧？提前？什么时候啊？就今晚。今晚？为什么？为什么这么急呀、啊？夜长梦多。沈楠呢？睡着呢。哎，行了，别管他。咱呀，一会儿把那个房间拾掇拾掇，搞点什么情调。啊，酒呢？别老惦记我那瓶酒，我是给你喝的。哎呀，我知道，我尝尝。不行，壮壮胆儿。不行。你妈呢？去单位了。你爸呢？买菜去了。合着这屋里没人？嗯，除了睡着的盛楠，就咱俩。哎呦，你这孩子，搞那个神神秘秘干嘛？这屋里又没人。哎呦，害得我老太太半天没敢喘大气儿。哎呀，奶奶，我也紧张。奶奶，我可算体会到一个做地下工作者的难处了。嗯，你呀、啊，一准就是那傅志高。谁谁谁谁？傅什么？就是叛徒。这怎么能成叛徒？走吧。嗯。哦哦。神了，摸摸我的手，你还都没知觉了。老公，你的手好软啊！你听到我讲话了吗？我听到了，我和你一样，你是手麻了。我是心麻。你不会有心脏病吧？我没有心脏病，你放心吧。就算你有什么先天疾病，也都晚了，章都改。我从小到大就捧着一本《黄帝内经》，我爷爷是一个老中医，懂得养生。我从小就生活很有规律。我学完经济学，又选修中国哲学。我还喜欢道家的思想。我喜欢钻研这些儒家、道家。没想到你还挺会养生的。回头我教你。不用了，我才不要像个乌龟似的活个两千年，我受不了。<笑>人活不了两千年。人要认真的活，努力的活，两百年没有问题。我在开玩笑，你别那么认真好吗？我也没认真，我就是想缓和一下气氛。<笑>我开个玩笑，你怎么弄得跟真事儿似的？哎，嗯，我们俩今天是不是干了一件惊天地泣鬼神的事？那你怎么看起来没我这么紧张呢？不是紧张，我是幸福的。来的太突然了，我感觉像被什么咚的一下撞了一下。是车祸吗？不是车祸，我说的。<笑>我真的很紧张，你知道，我是个律师，我的生活格言就是，工作要严谨，生活要冲动。说是这么说，可是，一直以来，你知道，我很粗心，所以那种被动的小事故经常发生。可是主动去冲动做的事，我一件都没做过，这是第一次，真的。天哪！我我是不是太冲动了？我我都还不了解你，你是谁？你
你有什么好习惯坏习惯？你你爸妈是干什么的？你家族有什么病史？你喜欢什么不喜欢什么？我我的妈呀！你你怎么了？我好乱，我的身体好像在飞，没招没落的，前方也无边无际，我不知道。我从哪儿来，也不知道要往哪里去。老婆，你不会后悔了吧？啊！别呀，咱俩章都盖了，不行。对呀、啊，我还没求婚呢。要不我现在求？哎，不用了，婚都已经结了，还求什么求？要说遗憾，这一点我有点失落。我一直梦想着我的白马王子能给我一个浪漫万千的求婚，可是就这么糊里糊涂。你别说了，就让我跟你求一次吧。不用了，你抱紧我。不用接。我不接。是找你有急事吧？不会。要不然你还是接了吧，别耽误你的事。不会耽误我的事。没有什么比我现在抱着你更重要的。死丫头，说好了见面人就来接我的，也不知道死哪去了，电话也不接。奶奶，你买的这个枕头，它太大了吧？可真不好装。慢慢装，急什么？奶奶，过来帮个忙。来，我说头不上。今天晚上啊，那个啊，不对，今天呢是给这个满意搬新居。晚上呢，咱们大伙一块儿给他温锅，对不，月儿？哦，对对对，呃，搬新家嘛，这是个规矩啊，一起吃个饭，新家才吉祥嘛。哎，哎用得着你跟我解释吗？哎，我是问啊，这满意不是有地儿住吗？干嘛要搬新家呀？那盛南不是没地方住？你到底是给满意温过，还是给盛南温过呀？啊，管着吗？嗯，做你的饭去，啰嗦。给谁温过不行？行行行，都行都行都行。啊，就只是温过，没别的吗？没
没别的，走走走走走，去，去，好好好，做饭去。有温个锅吗？这害怕什么呀？我心里能不害怕吗？这心里不是有鬼吗？死丫头，都快被晒成干了。你们好意思回来啊？去去去，二人世界去吧，别管我。骗他，我俩是自愿的。<笑>哎，我还没说你呢，我让你冲动也没让你这么冲动啊！你这刚走，刚走一会儿，转身领了个证回来，你想吓死谁啊？你就一点都不担心吗？这可是一辈子的大事儿啊！我倒是想担心啊，可这还来得及吗？是他向你求的婚？没。我们俩进门前，谁也没说一句话。他没向你求婚，你就敢嫁给他？哎，丽丽，实际情况的一部分是，我拉他进去的。姐夫，那你岂不是被屈打成婚的？我心甘情愿，我心甘情愿，真的。这也是他逼你说的。没有，我，我真爱他，我,我特别爱。那你会爱他一辈子吗？无论生老病死。会，我会爱他一辈子，无论生老病死。得，我成神父了。阿门。<笑>还想哭啊！对了，还有一个人，我也要第一时间告诉他
，温姑。醉翁之意不在酒吧？对呀，这分明就是鸿门宴呐、啊！行行行行行，红哥你也别管了，让他们折腾去吧。啊，越接近主题越好，让俩孩子自己去面对。嗯，行。你儿子呀？哎呀，你儿子恋爱了。对呀，哎哎哎，这事儿先保密，千万不能说，听见没有？不过好像月月这孩子发现点什么。对对对，先保密，实在捂不住了再说。嗯，行行行，那一会儿我就回去了啊。哎，红哥。保持戒备，千万不能让他们出格啊！对呀，你办事我放心。<笑>行了行了，那一会儿见啊！哎，拜拜。你才跟他分开半个小时，就跟他说你结婚了，祝贺会不会被吓晕过去啊？我都能猜到他什么反应。我答应过他，只要我结婚了。第一时间就告诉他。那你先走吧。你先走吧。你先走。你先走吧。哎呀，别腻腻歪歪的了，受不了了我。那我走了。我真的走了。哎呀，我突然不敢让你离开，我怕我一松手就像一场梦一样。我也有点。那晚上见。丢人了，快滚回来吧！我走了。嗯、喂，你是不是太草率了？你律师，<笑>我真不知道是该为你担心呢，还是该为你高兴。<笑>姐姐，这结婚可是大事儿啊！你冲动也有个限制啊。你平时冲个澡、冲个浪、冲个马桶、下水道，你怎么冲都没人管你。你倒好，直接冲了阎王庙。<笑>行了，你是知道我的，我相信我对一个人的判断。冷静之后，我才明白，我根本就没有冲动。这个人就是我喜欢的那个人，他不会离我的判断距离太远。嗯、满意、善良、聪明、肯牺牲。嗯，就是有点反应慢了。不过啊，这点反倒是我最喜欢的。还有啊，我相信缘分。刚才在街上那一刹那，我灵光一现，我就觉得那是老天爷，他在暗中给我指引方向呢。如果将来我要为我的冲动付出代价，那我也认了。不过，如果刚才我犹豫了，你信不信，这一刻我就开始后悔了？信。好，对了，除了你，我还必须得到另外一个女人的祝福。谁啊？<笑>我都忍不住想快点看到她，听到这个消息之后那种吃惊的表情。<笑>快点开！满意、啊，你没事吧？我，我有什么事啊？我，这是我这我这衣服还没洗完呢。啊，他他
，就这么一会儿功夫，我，我，我连受了两次打击。你刚才说那是你你女朋友，我还没消化呢。不是，这到底怎么回事啊？你怎么就就结婚了？他，他了解你吗？不是，你了解他吗？你这速度，你敢说你做的决定正确吗？朱恒，一件事情的正确与否和速度没有关系，最关键是，我真的爱他。哎，你知道吗？你好是一个特别真实的女孩。我们都知道啊，一个女人对待婚姻的态度要比男人慎重的多。难道她没想过吗？她之所以肯跟我结婚，是对我的一种信任。我还有什么理由拒绝一个肯把一生都交给我的女人呢？不是，不是拒绝。我认为，但凡有一点犹豫，都是对这种信任的一种亵渎。况且，我是真的爱她。哎，我之前跟你说过，如果我结婚的话，我会第一个告诉你，你也答应过我，你会第一个祝福我。哎，满意。我我刚才我说话有有点激动了，有点语无伦次了。哎，不过你这一结婚，事儿就闹大了，全家上下，非得闹个鸡犬不宁不可。不会的，大家都希望我幸福，我也一定会得到每个人的祝福。不过我现在想要的，是你的祝福。你给不给？